As is the case with the story of life, the story of healthy food in Gilgit Baltistan begins with water. With over 7,000 glaciers across the region, Gilgit Baltistan's meltwater not only provides fresh water for agriculture and drinking to mountain peoples, but is the foundation of life for millions of people downstream. Centuries ago, the first inhabitants to settle in Hunza Valley, what is now considered Gilgit Baltistan's crown jewel, created a system of sophisticated water channels that would turn what was a land of barren rock and ice into a valley prosperous with healthy foods that continues to characterize this place today. But modern times are bringing a shift away from the organic practices that have made the people of Gilgit Baltistan famous for their longevity and health. As we look towards an unknown future, we must seek solutions from traditional knowledge to help locals meet the demands of a modern economy. In the ancient village of Karimabad, the tradition of cooking with highly nutritious homegrown ingredients is an important part of the local culture and one that some from the older generation are reluctant to see disappear. Her cheese and pure manish, tap um in sana tanka awama mugse pure bi, my mo watane bi, guse dukovan, guring des kanata, zindabat same. Manuma kashnare is a cheese, me mo natural banimi. Beleta hodaya guskil unijisum natural hodaya guaike. Dukoya. Mulu butu cham, gashuno cham, han batan at alu cham, notan, mulu gashuno hoi butche cham, buteza mana juan brass apim, acha, chapan, kasaining may be tum, uimon, hewan kashne, is a chap may be tum, karkamut apim. Mina is timali chabam, as me desi, meeting at a clear dishabam, dusin is a mina, delica jerry chap in him, but is a shabam, is a zinat in a specific. Zamina menata falja chicham seba hodai. The <laughs> Naturally, a culture of healthy food must begin with a tradition of healthy and organic agriculture. Unlike the rest of Pakistan, a majority of people in Gilgit Baltistan still follow the organic practices of the past. Farmers here plant a diversity of crops, using organic fertilizers and crop rotation practices that fix nitrogen in the soil, creating rich earth that remains healthy for cultivation year after year. But with continued exposure to the outside world, farmers are being influenced to move away from these practices, moving towards monoculture and chemical fertilizers threatening the health of the land and people of this area. The climate here is a very big opportunity for us. The land is free from chemicals. If we maintain this and follow standards, if we produce it large scale, then there is a lot of opportunity in the whole world. The concept of organic farming is a concept that the old ecosystem services, the old and old and old and old and old and old and old local resources promote it and the supply system is a good system. Where there is a potential, you can see it in the whole of Pakistan. 
तो 0.1 परसेंट फार्म जो है वो एज ए ऑर्गेनिक फार्म रजिस्टर्ड है और जीबी में अगर आप देखें तो 2.5 बिलियन का जो इम्पोर्ट हम एग्री फूड्स का करते हैं जबकि यहाँ से हम कोई चार मिलियन का सिर्फ फूड एक्सपोर्ट करते हैं और इतना बड़ा जो गैप है उसको हम पूरा नहीं कर सकते जब तक हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को जीबी में प्रमोट न करें अभी जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है मोनोकल्चर का है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन वो बहुत जरूरी है ये क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों रोल ये प्ले करता है और मोनोकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसको कम से कम करना चाहिए क्योंकि मोनोकल्चर में एक ही क्रॉप को आप जब प्रोपेगेट करते हैं तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं सॉइल ज़मीन की जरखेजी है वो ख़त्म हो जाती है फिर पेस्ट का अटैक जो है जो मुख्तलि कीड़े या जो फसलों के ऊपर जो बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करें और नेचुरल तरीक़ों से अपनी एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करें बायो कंट्रोल लिक्विड का हम इसलिए बना रहे हैं कि कोई इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ का अटैक होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे लोगों को हम कहते हैं ना पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करो तो लोग कहते हैं हम क्या यूज़ करें फिर तो इसलिए उनको अल्टरनेट पेस्टिसाइड का अल्टरनेट हम ये बना के दे रहे हैं नीचे एक कीड़ा हो रही थी जो ज़मीन की सतह से काट रही है आलू पहले हम बाज़ार से स्प्रे लाते थे ये अगर कल्चर वाले आ गए इन्होंने हमें लेक्चर दिया कि ये चीज़ ख़तरा है ये कैंसर की बीमारियों के लिए ख़तरा है और बीमारियों के लिए भी ख़तरा है ये तो अभी लोकल हमारा दवाई निकल गया है एग्रीकल्चर वालों ने तो अभी उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी एक स्पेशलिटी थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की उसकी तरफ हम अगर जाएं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो उससे एक तो ये होगा कि हमारी जो सॉइल है वो भी मेंटेन रहेगी ज़मीन की जो सेहत है वो भी बेहतर रहेगी ज़मीन की सेहत बेहतर रहेगी तो वो जो हम ज़मीन से उगाते हैं वो भी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करेगी तो उससे हमारी सेहत भी बेहतर हो सकती है हमारे इन्वामेंट के अंदर जो पोल्यूशन है वो भी कम से कम हो सकती बीज पहले अपनी होती थी गंदम का बीज हो सब्जियात हो फल फ्रूट हो अपनी होती थी अभी पंजाब से फल आ गए चाइना से फल आ गए उसके साथ बाजार वाले खाद ना डाले तो हमारा गंदम नहीं होता है हमारा आलू नहीं होता है मजबूरी बन गई अभी लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने लिए उगाने के बजाय हम मार्केट के लिए उगाएं उसकी वजह से जो पुरानी हमारी जो वाइटीज़ थी वो थोड़ी सी रिप्लेस हो गई हैं अभी ख़तरा महसूस हो रहा है कि जो हमारी सेंचुरी ओल्ड जो हमारी वैराइटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं पहले लोग बकवीट काश करते थे अभी लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था तो अभी हमने दोबारा बकवीट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है जी बी में हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक है लेकिन उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है सर्टिफिकेशन के चैलेंजेस तो ये है एक तो सर्टिफाइंग बॉडीज हमारी नहीं है तो हम जब इंटरनेशनल सर्टिफाइंग बॉडीज है उनको जब लाते हैं तो वो बड़ी कास्टली पड़ता है जिसको हमारा जमींदार जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है इसलिए पाकिस्तान लेवल पे और लोकल लेवल पे सर्टिफाइंग बॉडीज बनाने की ज़रूरत है और साथ साथ दूसरी तरफ जो सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है उसमें हमें अपनी फार्मिंग कम्यूनिटीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है इन्हीं स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रोड्यूस जो है ना इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी अगर हम आर्गेनिक प्रोड्यूस करें जो एक यूनिक किस्म का हो तो लोग यहाँ आएंगे और उससे हमारी इकानमी भी बूस्ट करेगी और हमारी इनकम भी जनरेट होगी जी बी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है जबकि इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है तो प्राइवेट सेक्टर से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जी बी के एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ सोचें जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इनकम का जरिया बन सकता है Overall, the potential for developing a lucrative organic agriculture system in GB is bright, but certain policy initiatives are required. Certification bodies are needed to brand GB's unique products as organic, and intelligent branding is needed to market the region's products nationally and internationally. Government can help establish formal organic markets, pricing mechanisms for organic produce, and organic food hotspots as a tourism branding strategy. Water supply infrastructure must be enhanced to increase the region's arable land and farmers must be made aware of the benefits of embracing organic agriculture practices. With the support of policy makers and investors, GB could become a region globally recognized for its organic products, allowing for the long-term sustainable development of this region.